সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী নীলফামারি জেলার সৈয়দপুর থানার চৌপথি বাজারে দু সালের ১৬ জানুয়ারি সকাল নটায় তাফসিরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসিরে কোরআন হজরত মাওলানা আব্দুল খালেক শরীয়তপুরী ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নহমদুহু অনুসলি আলা রসুল ইহিল করিম আম্মাবাদু ফাউদু বিল্লাহ মিনশ্বৈ তনির্জিম বিস্মিল্লাহিরহমানির্রহিম قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محبة زبان تكولين بركو تراشا نمازر درود درود إبراهيم برن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكما كشف الدجا بجماله حسنت جميع وقصاله صلو اتو قلو مانوش نبير محبت ارشاط کاروکنو اپتی اسے محبت پران کھلی زبان بھرے آواز کوری بارن بنا غلو لا بی کاما كشف الدجا بجماله 
حسنت جمیع و خصالیہ صلو انہا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بی اذنہ و سراجا منیرا بلاغا العلا بی کمالہ کشفت دجا بی جمالہ حسنت جمیع و خصالیہ صلو ممم سے محمد نبی کیا نم ہے ممم سے محمد نبی کیا نم ہے جس نبی کا نم محمد اس محمد نبی خدا اور ہمارا پیارا ہے بلاغ اللہ بی کما کشفت دجا بی جمالیہ حسنت جمیع و خصالیہ صلو الحمد للہ رب العالمین برمتر نظام چوفتی بازار بیت الفالا جامع مسجد ادھوگے اترے لکار جب شماس کرتی کا جیتو دینیر بلائے اتحاشیک تفسیر القرآن وزدور محفیل مانونی اپرام صدیو شبابتی شاہب جناب الحاس عبدالخ محمد عبدالغفور شرکر شاہب شدو شجلا پوری شد نیل فاماری اسکر محفیل آمان تریتو او تیتی برند مہدائی گان اسکر محفیل آمان تریتو پردان او تیتی بیشش او تیتی اتیتی بند مہدائی گار آمنتی تا حضرات علماء اکرام بردران اسلام پردار انترلے سبندتا ما اوبنی را آشون اللہ دور بارے شکریہ دائی کوری جا اللہ دینیر بیلائے ای تھاندر مدد تھاندر کیو پکھا کرے علماء حضرات تر مزلیش بہش تر باگانے قرآن الكریم کے کندر کرے قرآن ار محبت ہے आशार बशार जल्ला शुजुक दान कर दिये छेन शे माली किर दर बारे माथा नतो कुरे शुक्रिया दे कोट्छी शकले पोरी अल्हम्दुलिल्ला अपना रा जे पोरी मान मानुस वे छेन आवाजिर दिख दिया शे पोरी मान शतुश पुट्टो ता नी एक्टो जबान खुले सबकिुते जानते चाची बाबरा भाईर मार अपनरा शबाई क्या मना सें? आमी आपने तो दुआएं भालो आच्छी अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल अल्लामी। आमी जानते चाच्छी ये धर्मियों प्रोग्रामे इस्लामिक महफिले कुरानुल करी मेर बरकते बारी थे के बेर कोरे इपुर जन तो अमादर के अशार जन ने दया कोरे सें के अल्लाह नाम टे तो आस्ते नीचे कि भय पाच चें, हाँ, समस्या नहीं, दिन रह वेला तो ना कि, ओनिक मानुष रास्ता दारिये थक बे तारा भीतर भूल बे ना, कारण किसी लोग बक्ता के ऑब्जर्व करे, बक्ता के देखे, 
ভালো লাগলে আসে না এলে আসে না আমার বাইরা মুসলমানদের আমলে কেন বরকত হচ্ছে না আর আমল কেন আল্লাহর দরবারে পৌঁছাইতেছে না একটি মাত্র কারণ যত বাধা প্রতিবন্ধকতা আছে এর মধ্যে প্রথম প্রতিবন্ধকতা নিয়তের মধ্যে ভেজাল কথা বলেন ঠিক কিনা নিয়তের মধ্যে ভেজাল মানে আগে থেকেই নির্বাচন করে নির্ণয় করে মেনশন করে যে বক্তা যদি আমার গ্রুপের হয় তাহলে আমি শুনব আর আমার তরিকার যদি না হয় তাহলে আমি শুনব না কিন্তু কোরআন উল করিম হাদিস এ ক্ষুদ্র বয়সে যতটুকু স্টাডি করেছি এবং যত লামায় কারাবার নেসবতে সাহবতে আসি বা ছিলাম কোনদিন কোন হাদিস একটি দেখি নাই আল্লাহ আর কোরআনে কোন আয়াতে আল্লাহ বলেন নাই যে মেনশন করে মাহফিলে যাইবা যদি কোরআনে দাওয়াত পাও উন্মুক্ত চিত্তে উদার মনে আমার রাজি খুশি করার জন্য যাইবা আমার কোরআন শোনার জন্য এটাই আমার নির্দেশ সোহান আল্লাহ বলে এ নির্দেশটা কার জোরে বলে আরো জোরে বলে আল্লাহর নাম নিজে নিবেন ডান বাম লক্ষ্য করবেন কোন লোকটা নেন বলেন তো কোরআনুল করিমের মহাব্বতে কোরআন শোনার জন্য আসতে হবে দলমত নির্বিশেষে সকল মানবতাকে নির্দেশ করেছেন কে আল্লাহ সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক এই কোরআনকে শুধু জামাত ইসলামের জন্য নাজিল করেন নাই এ কোরআনকে শুধু হেফাজত ইসলামের জন্য নাজিল করেন নাই এ কোরআনুল করিমকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন তরিকতের লাইনের পিরমুরিদির জন্য কোরআন নাজিল করেন নাই এ কোরআন সর্বশ্রেণীর মানবতার জন্য আল্লাহ তালা বলে দিলেন হাদা বায়ান সমগ্র মানব জাতির জন্য এই বক্তব্য সোমান আল্লাহ বলে আল্লাহ পাক বললেন হুদাল্লিন সমগ্র মানব জাতির জন্য এই কোরআন কে আমি আল্লাহ তালা হেদায়তের মশাল বানাই দিলাম সোমান আল্লাহ বলেন আপনারা কি আমার ভাষা বুঝতেছেন আপনারা কেউ কথা বলবেন না লক্ষ্য করেন খুব খেয়াল করেন দিনের বেলার সময় একবার খুব অল্প সময় আপনারা আমাকে মোহাম্মত করেন আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি যার কারণে বারবার ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় আমি দাওয়াত নেই কোরআন এ কোরআনুল করিম শুধু মনবীদের জন্য হুজুরদের জন্য আল্লাহ নাজিল করে নাই কথা বলে মুসলমান আমরা শুনতে এসেছি কি আমরা শুনতে এসেছি কি হ্যাঁ এই কোরআনুল করিম নাজিল করেছেন কে আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন অনেক হাফের সাপ দেখতেছি অনেক মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে দেখতেছি অনেক তোলা আসতে যে কারাম ওলা মাহজরত এসেছেন আপনারা তো এই আয়াত গুলো মুখস্থ আপনারা বরকতের জন্য একটু আমার সাথে পড়েন না আল্লাহ তালা মাহফিলের রন বৃদ্ধি করে দিবেন ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ सम्मानित भाई सृजन कर আমার সাইটে একটু গুনগুনে পড়েন না 
ইনসান আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন আর রহমান আল্লামাল কোরআন খলাকল ইনসান আল্লাহ আকবার মানুষ সৃজন করে মানুষ পয়দা করে সৃষ্টি করে আল্লাহ দয়া করেছেন না দয়া করেন নাই এখানে একটা কথা আমাদের সাওয়াল আমাদের প্রশ্ন আমাদের কশ্চিন আমাদের জিজ্ঞাসা আল্লাহ আমাদের মানুষকে মানবতাকে সৃজন করলে সৃজন করে দয়া করলেন কিন্তু সব চাইতে বড় দয়া করেছেন আল্লাহ তালা মানুষকে চলার জন্য একটা গাইড বুক কোরআন করিম দান করে সোহান আল্লাহ বলেন মানুষ সৃষ্টি করে যত দয়া করেছেন আল্লাহ তার চাইতে বেশি দয়া করেছেন মানুষকে চলার জন্য একটা গাইড বুক কমপ্লিট কোরআফ লাইফ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা কোরআন করিম দান করে সোহান আল্লাহ বলে কোরআন দান করেছেন কে আপনারা কথা বলেন কে আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন নবীজি গো তামাম পৃথিবীর জমিনে সকল মানুষদেরকে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন জানাই দিলাম আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আর মানুষদের চলার জন্য আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন কমপ্লিট কোড অফ লাইন মোকাম্মেল নিজামে হায়াত একটা গাইড বুক কোরআনুল করিম আমি আল্লাহ নাজিল করে দিলাম আর এই নাজিলের মালিক আমি আল্লাহ আমার আল্লাহ বলেন আকবার আল্লাহ রব্বুল আমিন এই কোরআন নাজিল করেছেন ভাই রামান অনেক ব্যক্তি বর্গ এসেছেন অনেকে মন্তব্য করতে পারেন শরীয়তপুরি আগের মতন আর ক্যাসের মতন ওয়াজ করে না বাজানডি ক্যাসের ওয়াজ করার জন্য আসি নাই এখন ওয়াজ করব ওলামায় কারাম হিসাবে আলেম হিসাবে কারণ আগে আলেম হিসাবে আনকমপ্লিট ছিলাম এখন আর কোনো আনকমপ্লিট নাই এখন আমি একজন সহাইবুল এলেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ তালা সুযোগ দান করে দিয়েছেন কৃপা করেছেন রহমত করেছেন দয়া করেছেন মায়া করেছেন আহলে হক ওলামায় কারামের নিসবতে যাইয়া সহবতে যাইয়া হাটাদারি মাদ্রাসায় দাওরা ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছি দাওরাতে ভর্তি হয়েছি নিয়ম তান্ত্রিকভাবে ক্লাস করেছি পরীক্ষা দিয়েছি রেজাল্ট নিয়েছি আল্লাহ মাসা আহমদ শফি উদরের কাছ থেকে সনদ নিয়ে দোয়া নিয়ে তারপর আবার ময়দানে পা রেখেছি এটা আল্লাহর দয়া আগে আনকমপ্লিট ছিলাম এখন আর আনকমপ্লিটের কোনো সুযোগ নাই আগে কথা বলতে ভয় ছিল এখন কথা বলতে কোনো ভয় নাই একজন মোজাহিদ হিসাবে আলেম হিসাবে ইসলামের রাহবার হিসাবে কথা বলবো হকের পক্ষে কোন প্রকার ভয় করা চলবে না কারণ গোলাম আমি আল্লাহ কথা বলেন আমি গোলাম কা আমি গোলাম আল্লাহ এই গোলাম যদি আপনি স্বীকার করেন আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে সোভান আল্লাহ বলেন তো কোরআন নাজিল করেছেন কে যারা বলেন কে এখন আপনারা জবাব দিবেন আমাদের পৃথিবীতে চলতে গেলে চালিত পথ রানিং ওয়ে চালিত পথ চলার জন্য যে পথটা এই পথ কিন্তু অনেক সময় মোর নেয় অনেক সময় আঁকা বাঁকা হয় কথা বলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে কোরআন দিলেন বলেন তো ভাইয়েরা এই কোরআনের পথ আঁকা বাঁকা না সোজা আসতে জবাব দিলেন কোরআনের পথ আঁকা বাঁকা না সোজা কোরআনের পথ কম কোরআনের পথ কমপ্লিটলি সোজা কথাটা আমার না আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন রব্বুল আলমিন বলেন আর এই সোজা পথে যখন আপনি চলতে থাকবেন তখন কিছু লোক আপনাকে যে এমবি বলতে পারে এই সোজা পথ যখন আপনি চলতে চাইবেন তখন কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে পারে এই কোরআনের পথে যখন আপনি চলতে যাইবেন তখন কিছু লোক আপনাকে পথের কাটা মনে করে খুন করবে গুম করবে হত্যা করবে পৃথিবী থেকে নস্যাত করে দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যারা মুমিন যারা মুসলমান 
তারা সব সময় সর্বাগ্গে সোজা পথ পছন্দ করে বাঁকা পথ পছন্দ করে আমরা কোন পথ নেব সোজা পথ না বাঁকা পথ দেখেন তো কোন লোকটা কথা বলে না যেই লোকটা কথা বলবে না মনে করুন ভিতরে ভেজাল আছে সোজা পথ নিবেন না বাঁকা পথ নিবেন সোজা পথ নিবেন না বাঁকা পথ নিবেন আর এই সোজা পথ দেখানোর মালিক কে সোজা পথ দেখানোর মালিক কে মন্ত্রী এমপি টিএনও চেয়ারম্যান মেম্বার বাপ মা না না আল্লাহ সোজা পথ দেখানোর মালিক কে মোটো বানিয়ে বলছি না কোরআন কোরআন থেকে কথা বলছি সোজা পথ দেখানোর মালিক কে আল্লাহ পাক বলেন সুরাতুন নাহল আয়াত নাম্বার 9 নম্বর আয়াত 14 নম্বর পারা রব্বুল আমিন বলেন নবীজি तमाम পৃথিবীর জমিনে যত পথ আছে মানুষের চলার জন্য নানাবিধ পথে পথগুলো বাঁকা পথ কিন্তু এই বাঁকা পথে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই মানবতাকে সোজা পথ দেখানোর রাস্তা দেখানোর মালিক আমি আল্লাহ এটা আমার উপর দায়িত্ব জোর করুন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আমিন বলেন ওয়া আলা আল্লাহি কসদুস সাবিল মিনহা ওয়া জাইব ওয়ালাউ শাআ আলহাদাকুম আজমাঈন আল্লাহু আকবার বলেন ওই দুই চারজন উঠে গেলে মন খারাপ করবেন না কিছু লোক ক্যাসেটের পাগল কিছু লোক গতানুগতিক ওয়াজের পাগল আমাদের বদনাম বলতেই পারে না না শরীয়তপুরীর ওয়াজ আর আগের মত হয় না আরে ভাই তোমার কাছে ভালো লাগুক আর না লাগুক আমার আল্লাহর কাছে ভালো লাগলেই যথেষ্ট কথা বলেন ঠিক কিনা 10 টি বছর ময়দানে ছিলাম 10 টি বছর ময়দানে আছি এখন 11 বছরে পা রাখছি 9 টি বছর আলোচনা করে দেখেছি কোনো সাথ পাই নাই মজা পাই নাই খালি পাবলিকের ঝোঁকে তালে হুহা পাইছি আমার বন্ধুগণ কিন্তু নিজের বেলায় ফলাফল জিরো আর এই একটি বছর দুটি বছর আলোচনা করতেছি আলহামদুলিল্লাহ বরকত আর বরকত সর্বোপরি বরকতের মালিক কোন মানুষের কাছে আল্লাহ দায় নাই সব বরকতের দরজা আল্লাহর কাছে কথা বলেন ঠিক কিনা সব বরকতের মালিক কে আল্লাহ যারা বলেন কে রিজিক কোথা থেকে আসবে এটা আল্লাহর ব্যাপার ওই দাওয়াত বেশি হবে কি হবে না এটা বক্তার চিন্তা করার দরকার নাই কথা বলে আমাকে খাওয়ান কে আমাকে পড়ায় কে আমার রিজিকের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহু আকবার আর এটা বিশ্বাস করলে আপনার কলিজা বড় হয়ে যায় আপনার মাথা কেবল মাত্র আল্লাহর কাছে নত হয় মানবতার কোন নেতার কাছে নেত্রীর কাছে মাথা নত হয় না যারা বলে আবার বলেন আমার ভাইরা পথ দেখানোর মালিক কে মুসলমান ভাইরা রে আমার আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ এই পথ দেখানোর মালিক আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেই পথটা দেখাইলেন এই পথের দিকে কোন মানুষ যদি পা বাড়ায় এই পথের দিকে কোন মানুষ যদি আগায় ও বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন এই পথের দিকে কোন মানুষ যদি আগায় আমি আল্লাহ তার জীবনের গোনা माफ করে দেব আমুল্লামায় জান্নাত থেকে ধন্য করে দেব চিৎকার দি বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পথের দিকে কোন মানুষ যদি কারাগো এখনো বাইরে ঘোরাঘুরি করতেছ কারাগো মেলার দোকানে আছো আমার যুবক বাইরা কলিজের টুকরার রে হৃদয়ের স্পন্দন সোনার মানিক বাইরা রে একটু আসনা বাজান কোরআন শোনো হাদিস শোনো আল্লাহ তোমার দিলের পরিবর্তন করে দিতে পারে রে ভাইয়া আমার বন্ধুরা রে আমার ভাইরা আমার যুবক বন্ধুরা আল্লাহর গোলামের আগো আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বললেন নবীজি तमाम পৃথিবীর জমিনে যারা মানুষের জন্ম নিল এই মানুষ যদি আমার কোরআনের দিকে আগায় আসি আমি আল্লাহর পথের দিকে যদি আগায় আসি আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন তাদের দুটো জিনিস পুরস্কার দেব এক নম্বরে বান্দার জীবনের গোনা maaf করে দেব দ্বিতীয় নম্বরে আমি আল্লাহ বান্দার আমল নামায় জান্নাত থেকে ধন্য করে দেব 
রব্বুল আমিন বলেন আল্লাহ পাক দি বললেন নবী এই মানুষ যদি আমার ডাকে সারা দেয় আমি আল্লাহ পাক তাদের জীবনের গুণা মাফ করে দেব আমার নামে জান্নাত লেগে ধন্য করে দেব ও সোনার ভাই রে কোন আল্লাহ আর কোরআনের পথে সারা দিনে আল্লাহ তোমার গুণা মাফ করে দিবি আমার নামে আল্লাহ রব্বুল আমিন জান্নাত লেগে ধন্য করে দিবি এই কোরআন সম্বন্ধে আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন নবী গৌ তামাম পৃথিবীর মানুষকে আমি আল্লাহ সুসংবাদ জানিয়ে দিলাম আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন জানিয়ে দিলাম उल्लास करें আমি কি বানায় বলতেছি দেখেন কোন জায়গায় আছে সুরাই ইউনুস আয়াত নাম্বার আঠান্ন নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনি বলুন कथा ठीक बंद कर दिए देखे कथा ठीक क्या सेजदा देवर कथा आल्ला कूदरती कदम सेजदा आल्ला कूदरती कदम ना दिया पीर बाबार दरबारे গরু বকরি টাকা পয়সা ছাগল উট দুম্বা ভেড়া এগুলো এতিমদের জন্য আল্লাহ বলছেন সজ্ঞা করে দাও দান করে দাও আমরা এগুলো না করে আমরা দুনিয়ার আঞ্জাখোর গাঞ্জাখোর পীরের দরবারে দিই হ্যাঁ দেওয়ার কথা কোথায় আর দেই কোথায় জায়গা থুইয়া আ জায়গায় দেই যে না আল্লাহ কয় আমি ওই রকমই দেই কথা কয় না কি ভাই রাগ করতেছেন নাকি আপনারা চলবে কি চলবে না চলবে কি চলবে না এই হক কথাগুলো বলার কারণে অনেক মানুষ আমাদেরকে পথের কাটা মনে করে আবার অনেক লোক আমাদেরকে বাঁকা চোখে তাকায় এই মলবি কায় রে এত বড় বুক ফুলি কথা বলে শুনে রাখো মুসলমান আলেমরা কোন ব্যক্তির পা ছাড়া গোলাম নয় আলেমরা আম্বিয়াদের ওয়ারিস নবীগণের ওয়ারিস আলেমরা কথা বললে নবীজির পক্ষে কথা বলবে प्रस्तुत खान 
নারায় থাকবেন হাতনামা আমরা শুধু মিছিলে থাকব না আমরা আসলে হক দলে থাকতে চাই শুধু মিছিলে নয় হক দলে থাকতে চাই রাজি আছেন না নাই যেমন আছেন না নাই আল্লাহ তাআলা কবুল করুক কি ভাই খারাপ লাগতেছে চলবে না চলবে না পিছনের ভাইয়েরা কথা বলেন না কেন চলবে না চলবে না কি ভাই আউ বোঝা যায় তো কথা বলেন না কেন চলবে কি চলবে না কেমন চলবে আরেকবার বলেন তো আল্লাহু আকবার আমি তো এটা গর্বের সাথে বলতে পারি উত্তরবঙ্গে যত বক্তা আসুক আমার পক্ষে আপনাদের ভালোবাসা একটু ভিন্ন ধরনের কথা বলেন ঠিক কিনা আপনাদের मोहब्बत আপনাদের প্রেম আপনাদের রিলেশন রিলেটিভ এই যে একটা ভিন্ন স্টাইল যদি তা না হতো কত মাহফিল করি তারপর লোকে লোকারণ্য বিশ্বাস করেন এটা আমার আকর্ষণ নয় এটা হচ্ছে কোরআনের আকর্ষণ আর এই কোরআনের আকর্ষণে আল্লাহ তাআলা मोहब्बतকে যিয়াদা করে দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন হক পথে থাকলে মর্যাদা বাড়ায় দিবেন কে আমার ভাই আমার বন্ধুগণ আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বললেন নবী গো तमाम পৃথিবীর জমিনে যারা মানুষ এই মানুষ কেন কোরআন মানবে না ও বাজান মোবাইল থাকলে আপনি রেকর্ড করে নিতে পারেন আবার আজকে ক্যাসেট হচ্ছে বাজান এই ওয়াসটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাবে বাজান রে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আজকে ক্যাসেটটা রেকর্ড করতেছে বয়ানটা রেকর্ড করতেছে ভাই গো तमाम বিশ্বের জমিনে কতরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আমার ভাইরা আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গো এই পৃথিবীর সকল মানবতাকে আমি আল্লাহ জানি দিলাম যে কোরআন আমি আল্লাহ আপনার উপর নাযিল করলাম যে কোরআনে আমি আল্লাহ সুদা পথের পথ দিশা দেখায় দিলাম যে কোরআনের পক্ষে আসলে আমি আল্লাহ গোনা মাফের ঘোষণা দিলাম আমি আল্লাহ জান্নাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করে দিলাম নবীজি গো এই কোরআন কারিম এমন একটা কোরআন যে কোরআন আমি আল্লাহ আপনার জন্য ওলি কওমিকা আপনার জাতির জন্য আমি আল্লাহ মহা সম্মানে বস্তু বানায় দিলাম सम्पन्न कर दिए निर्धारित पृथ्वी मान तुम्हरा सफल 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 जे व्यक्ति अंतर परिशुद्ध हो गए कथा बोलें ठीक है ना अल्लाह रब्बुल अमीन बोलें قد افلح من তাজাক্কা আল্লাহ পাক বলেন ওই ব্যক্তি সফল ওই ব্যক্তি সফল যেই ব্যক্তির অন্তর আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে আপনি নামাজ পড়লেন কিন্তু বাদান বোমা বাজি ছাড়তে পারলেন না আপনি নামাজ পড়লেন দাড়ি রাখলেন আমার বন্ধুগণ মানুষের খাদ্যে ভেজাল ফরমালিন মিশানো বাদ দিলেন না আপনার এই নামাজ আপনাকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন নাই আপনি নামাজ পড়লেন আপনি দাড়ি রাখলেন আপনি ইসলামী আন্দোলনের দাবিদার কিন্তু বাদান টাকনুর নিচে কাপড় পরা বাদ দিলেন না परिशुद्ध कर सफलता अर्जन करते चाना क्या लगे सर्वविषय सकल क्षेत्र 
আল্লাহ কে স্মরণ করা লাগবে আপনি রাজনীতি করবেন রাজনীতি ক্ষেত্রে আল্লাহ কে মানা লাগবে আপনি নামাজ পড়বেন সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ কে মানা লাগবে আপনি ছেলে মেয়ে কে শিক্ষা দিবেন সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ কে স্মরণ করা লাগবে আপনি হাঁটতে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে খাইতে ইলেকশন ভোটাভুটি ক্যানভাসার হজ জাকাত যত কিছু আছে ব্যবসা বাণিজ্য আদান প্রদান লেন দেন সব কিছুতে সিকির করতে হবে কার কার কি ভাই অসন্তুষ্ট আপনারা তো বলেন না কেন জিকির করতে হবে কার দুই নম্বর নামাজ আদায় করতে হবে কি আদায় করতে হবে কি আদায় করতে হবে নামাজ আমার ভাইরা নামাজ যদি আপনি আদায় করতে চান কোথায় করবেন অবন্ধুগণ এই নামাজ আদায় করতে গেলে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহকে আপনাকে সাপোর্ট করতে হবে মসজিদের পক্ষে থাকতে হবে মসজিদ ভাঙ্গার পক্ষে রায় দেওয়া যাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ মসজিদ নির্মাণের পক্ষে থাকা লাগবে খালি দেখবেন কোন কোন লোকগুলা পালায় যে লোকগুলো পালাবে মনে করবেন এগুলো মতলব খারাপ ভিতরে ভেদাল আছে ঠিক কিনা বলেন আপনি যদি নামাজ আদায় করতে চান তাহলে আপনাকে মসজিদের পক্ষে থাকা লাগবে মসজিদের পক্ষে কারা কারা আল্লাহ রসুল বলছেন মসজিদের পক্ষে যারা আল্লাহ তাদের পক্ষে আল্লাহ রসুল আমি তাদের পক্ষে আমার বন্ধুগণ আমরা মসজিদের পক্ষে না বিপক্ষে কারা কারা মসজিদের পক্ষে দু হাত তুলে আল্লাহ কিছু দেখান তো দেখি হাত নামান আমার বন্ধুগণ যারা মুমিন যারা সফল তারা সবসময় মসজিদের পক্ষে থাকে নামাজের পক্ষে থাকে আর যারা মুনাফিক মতলব খারাপ তারা উপর দিয়া নামাজের পক্ষে ভিতর দিয়া নামাজের বিপক্ষে কথা বলেন না কেন কথা বলেন না কেন যেমনটি মুনাফিক ছিল আমার রসুল নামাজ আদায় করতেছেন রসুলের গলার মধ্যে মাফলার পেসাইয়া ষড়যন্ত্র করে আমার বন্ধুগণ রসুলকে গলায় ফাঁস লাগাই দিয়েছিল কিছু মুনাফিক কিছু কাফের কিছু ইয়াহুদি কিছু বেইমান কথা বলেন ঠিক কিনা আজও সেই মুনাফিক আছে না নাই যুবকরা চিল্লা বলো মুনাফিক আছে না নাই পৃথিবীর জমিনে যত ষড়যন্ত্র আছে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র হলো মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র আর এই মুনাফিক হলো টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালাদের মধ্যে বেশি প্যান্টওয়ালা কম টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা বেশি আমি জেল খানব আমার পক্ষে মিথ্যা রায় দিবে আমার মতন টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা মোনাফিকের ষড়যন্ত্র সব চাইতে বড় ভয়ঙ্কর রসুলের পিছনে নামাজ পরে সাহাবির পিছনে নামাজ পরে অথচ সুযোগ পাইয়া হজরত অমরকে হত্যা করছে হজরত ওসমানকে হত্যা করছে এই মোনাফিকি সুরত নিয়ে টুপিওয়ালা পাগড়িওয়ালারা আজও এক শ্রেণী নিয়ে টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা আছে যুগবাওয়ালা আছে যারা মিথ্যা রায় দেয় মিথ্যা সাক্ষী দেয় মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে মাদ্রাসা মসজিদ বন্ধ করার জন্য ঠিক কিনা বলে কথা কি হক না না হক চলিবে কি চলিবে না চলিবে কি চলিবে না আমাদের মুমিন হতে হবে মোনাফিক হওয়া যাবে না ওলা মাহদরত আছেন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তিনটি সুরা নাজিল করে দিয়েছেন মানুষকে বোঝার জন্য সুরাতুল কাফিরুন সুরাতুল মুমিনুন সুরাতুল মুনাফিকুন কয়টা সুরা কয়টা সুরা সুরাতুল কাফিরুন সুরাতুল মুমিনুন সুরাতুল মুনাফিকুন একটু বিবেক দিয়ে জবাব দিবেন একটু ট্যালেন্ট হয়ে জবাব দিবেন এই তিনটি সুরার মধ্যে সবচাইতে বড় সুরা কোনটা মুনাফিক সুরা বড় বেশি আয়াতের সংখ্যা বেশি কিন্তু মর্তবার দিক দিয়ে আসমতের দিক দিয়ে মর্যাদার দিক দিয়ে সুরা মুমিনের মর্যাদা বেশি কিন্তু মুনাফিক সুরাটা কেন বড় আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র মোনাফিকদের ভয়ঙ্কর থাবা সবচাইতে বড় ভয়ঙ্কর থাবা আজকে দেখেন না একটার পর একটা একটার পর একটা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে হ্যাঁ আমরা মুসলিম কান্ট্রি গুলো রাষ্ট্রপ্রধানরা এক হইতে পারতেছি না মুসলিম কান্ট্রি গুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে আর আমরা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানরা আমরা আশায় বসে আছি জাতিসংঘের মহাসচিব আমাদের পক্ষে রায় দিবে বিশ্বাস করেন এই 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 আশাটা একদম ভন্ডাম ছাড়ার কিছু না আপনারা জবাব দেন পুত্রের দরদ বেটার দরদ তাওই বেশি বোঝে না বাপ বেশি বোঝে বেটার দরদ তাওই বেশি বোঝে না বাপ বেশি বোঝে হ্যাঁ 
জাতি সংগের মহাসচিব ওনাকে তাওই বলা চলে না তারপরে মোটা মোটি বলা চলে যে হতো তাওই তো কোন মুসলমান বেটা যদি আঘাত পায় তাওই এত ঠেকা পড়ে নাই বাপের বাপে বাদ দিয়া তাওই কান্না করবে কথা বলেন ঠিক কি না এটা হলো ওই রকম ডায়লগ ওই যে এক ছাওয়া এক চ্যাংড়া আমের বাগানে আম আম চুরি করবার ঢুকছে আম পাইরা শেষ করে দিচ্ছে কথা বুঝতে পারছেন আম পেরে মানে সর্বনাশ করে দিচ্ছে আমার বাগানে মালিক টের পাইয়া গাছের গোড়া দাঁড়াইয়া হাতে পান্তি নিয়া লাঠি নিয়া বেটাক ধমক দেওয়া বলতে চাই না আম না না লে তোর বাপের কাছে বিচার দেব চ্যাংড়া আম খাইতেছে আমের চোকলা ফেলতেছে আর ডাক দিয়া কয় আচ্ছা লাভ নাই বাগান মালিক কয় এটা ফির কেমন কথা রে লাভ নাই মানে কই ওই যে কইলেন বাপের কাছে বিচার দিব আমের বাগানে মালিক বলতেছে হ্যাঁ তোর বাপের কাছে বিচার দিব তুই মর গাছের সব আম শেষ করে দিছি চ্যাংড়াটা হাসিয়া ডাক দিয়ে কয় চাচা আমার বাপ আরা গাছের ডালে বসি আছে আমার বাপ আমার বাপ আরা গাছের ডালে বসি আছে আপনি জাতিসংঘের महासचिवের রায়ে বসে আছেন জিনা জনাব রোহিঙ্গা তো শেষ এদিক দিয়ে আবার নতুন করে আবার একটা ঘোষণা দিয়ে দিল জেরুজালেম কে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে কথা বলেন ঠিক কি না ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প এটাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছে আপনারা জানলে খুশি হবেন এখন এই কথাটা বলবেন হুজুর আপনি কি পক্ষ নিলেন নাকি না পক্ষ না যেটা হক সেটাই বলতেছি কেবল মাত্র শুধুমাত্র একমাত্র গোটা পৃথিবীতে যত মুসলিম কান্টি আছে মুসলমান রাষ্ট্র নায়ক আছে সর্বপ্রথম আমার দেশের প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এইটাকে বিরোধিতা করেছে আমার কাছে রিপোর্ট আছে আমার কাছে তথ্য আছে আমি একবার কাটিয়ে রাখি দিছি সর্বপ্রথম শেখ হাসিনা এইটাকে অবজ্ঞা করছে না হতে পারে না ইসরায়েলের রাষ্ট্র ইসরায়েলের রাজধানী জেরুজালেম হতে পারে না ওটা মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন মসজিদ আকসার জায়গা কথা বলেন ঠিক কি না এখন উনি এটা কোন হিসাবে বললেন না হিসাবে বললেন ওটা আমার দেখা দরকার নাই উনি যে উতে এটাকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন অসম্মতি প্রকাশ করেছেন আমি মনে করি পারি যে মুসলমানের বেটি এজন্য মুসলমানের পক্ষে মুসলমানদের মসজিদের পক্ষে আল্লাহর ঘরের পক্ষে তিনি স্বীকৃতি প্রদান করেছেন কথা বলেন ঠিক কি না এখন আপনি আওয়ামী লীগ করেন আর বিএনপি করেন আর জামাত করেন আর জাতীয় পার্টি করেন যেটা করেন করেন ভাই আমার আপত্তি নাই হক কথা যেটা সেটা বলতেই হবে তো কাজেই মসজিদের পক্ষে থাকতে গেলে মুমিন হওয়া লাগবে না মুনাফিক হওয়া লাগবে মোনাফিক যারা তারা রসুলের মোহাব্বত পছন্দ করে রসুলের রায় পছন্দ করে না আপনারা ইতিহাস ভুলে যাবেন না হজরত ওমরের কাছে এক মুসলিম ব্যক্তি আছে আসিয়া মুখটা কালো করি বসি আছে দাঁড়ায় আছে হজরত ওমর বলতেছেন কি হয়েছে ভাই এরকম মুখ কালো কেন লক্ষ্য করেন এরকম মুখ কালো কেন লোকটা ডাক দিয়ে বলতেছেন ওমর কি বলবো বড় আশাই বসেছিলাম আমি মুসলমান আর আমার নবী মুসলমান মুসলমানের নবী মুসলমানের পক্ষে রায় দিবে কিন্তু তা না করে মোহাম্মদ আবদুল্লাহর বেটা উল্টাটা করল কি করলো উল্টাটা করলো কেমন উল্টাটা করলো বলে মুসলমানের নবী মুসলমানের পক্ষে রায় না দিয়া ইহুদির পক্ষে রায় দিছে তো ওমর বলতেছে আমার কাছে কি ইহুদি মুসলমান ডাক দিয়ে বলতেছে আপনার কাছে আসছি মোহাম্মদ নবীর বিচারটা আমার পছন্দ হয় নাই আপনি যদি বিচারটা আবার পুনরায় করে দিতেন আপনি যদি সানি রায় দিতেন তাইলে আমি আপনার পক্ষে আসছি এই জন্য হজরত তোমার বলতেছেন ও আমার কাছে আসছো তুমি এই সানি রায়ের জন্য ঠিক আছে দাঁড়াও আমি আসতেছি ভিতরে ঢুকছে ভিতরে ঢুকে বউকে ফ্যাস ফ্যাস করি বলতেছে কেব তোর বাড়ি কয়টা আছে হজর তোমার কয় কেন স্ত্রী কয় কেন অমর বলতেছেন তোর বাড়ি কতগুলো আছে স্ত্রী বলতেছেন অনেক কয়টা আছে হজর তোমার বলতেছেন সবচাইতে ধারালো তোর বাড়িটা দিত স্ত্রী কয় কি করিবেন অমর কয় মুনাফিকের কল্লা কাটি কার কল্লা কাটি কার কল্লা কাটি মুনাফিকের কল্লা কাটি হজর তোমার স্ত্রী দিয়ে দিছেন ধারার তরবারি এখন ধারার তরবারি আনিয়া হজর তোমার পিছনে রাখিয়া বলতেছেন ভাই নবীদের বিচার পছন্দ হয় নাই না না পছন্দ হয় নাই আমার কাছে আইসো দ্বিতীয় বিচারের জন্য কয় হ্যাঁ কথা আগে এসো আগে এসো আগে এসো বিচার করি দাও লোকটা আশা নিয়ে আগায় গেছে হজর তোমার তরবারি বের করে আর দেরি করে নাই তরবারি উঁচু করে আমার বন্ধুগণ मुसलमान के हत्या कर 
আসমান থেকে আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিলেন যখন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক কসম করে বলে দিলেন আল্লাহ পাক কসম করে বলে দিলেন আল্লাহ পাক কসম করে বললেন আমি রবের কসম করে বললাম হুজুর ওমর মুসলমানকে হত্যা করে নাই ওমর মুরাফিককে হত্যা করেছে আর আমি আল্লাহ পাক কসম করে বললাম সে কখনো পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না যে সকল ক্ষেত্রে আমার বিশ্ব নবীকে জাস্টিস ম্যান বিচারক মানিতে না পারিবে কসম করেছেন কে কসম করেছেন কে আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রায় মেনে নিতে হবে নামাজের পক্ষে কেন আপনি এক থাকবেন না রে বাবা এই মসজিদের ঘরের পক্ষে কেন আপনি এক থাকবেন না বাবা দিদা রে আমার রসুল বলে দিয়েছেন পৃথিবীর উন্মতেরা কেমন যখন হয়ে যাবে তামাম দুনিয়ার পাহাড় পর্বত সুর্ণ বিস্ণ হয়ে যাবে কেবল মাত্র দুইটা ঘর থেকে যাবে এক নম্বর ঘর আমি আল্লাহর বাই দ্বিতীয় নম্বরে আমার আমি নবীর ঘর মাদ্রাস এ আমার দিক তাকিয়ে থাকেন গভীর মনোযোগী হইয়া যান যুবক ভাইরা কেন তুমি পাপ বাদ দিবা না কেন তুমি গুণা বাদ দিবা না কেন তুমি ইসলাম হইবা না কেন তুমি তোমার অন্তর আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবা না আল্লাহর জিকির কেন করবা না নামাজ আদায় তুমি কেন করবা না বাবা জিনা রে এই নামাজের জন্যে আমার দয়ার নবী কত কষ্ট করেছে এই নামাজকে কায়েম করার জন্য আমার নবী কত কষ্ট করেছে আমার বন্ধুকান আমার বাইরাও নামাজটা হলো আল্লাহর জন্য বাদত আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করবে সেই ব্যক্তি আমার খাস বান্দা মুসলমান ভাইরেন আমার সেই নামাজের ঘর মসজিদকে মোহাব্বত করা লাগবে এই মসজিদের পক্ষে থাকলে আল্লাহ পাক তার মর্যাদা বাড়ায় দেবে দেখেন কেমন করে মর্যাদা বাড়ায় দেয় প্লিজ বাজান দিলটা নরম করিয়া দেন আমার নবী দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবে মা আসাকে ডাক দিয়ে বললেন না সারে আমি নবীজি তোমার কাছে এখন বলতেছি তুমি আমার ঘরের জানালাটা খুলে দাও তুমি আমার দরজাটা খুলে দাও মা আসা বললেন না বিজি ঘরের জানালা দরজার দরজা কেন খুলে দিব মুসলমান বন্ধুগণ প্লিজ বাজান খবরদার আউট হবেন না আমার দিল বলতেছে আজকের মা পেলে দু আল্লাহ ফেরত দেবে না আমি প্রথম ভাবছিলাম লোক হবে না কিন্তু বাজান এখন দেখেন মানুষ তুই তুই করতেছে হাজার হাজার মানুষ হয়ে গেছি আজ আমি তোমাদেরকে নিয়ে তোমাদের মা বাবার জন্য দোয়া করব তোমাদের জীবনের উন্নতির জন্য দোয়া করব আমি মুসাফির মানুষ আমি তোমাদের জন্য দোয়া করব রে ভাই অ বন্ধু শেষ ভালো দ্বারা সব ভালো তার শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য একটা এরাদা কর নিয়ত করো আল্লাহ পাক কোন দিনের দোয়া কবুল করবে আল্লাহ ভালো জানে ভাই রে বাবা রে দেখো দেখো আমার রসুল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম ডাকতে বললে না যারে আমার ঘর দরজা আমার জানালা তুমি খুলে দাও আমি মসজিদের নবীর দৃশ্যটা দেও সাহাবি যখন আজান দিয়ে দিলেন আল্লাহর নবী মসজিদের দিকে নজরে করলেন জামাতের সময় হয়ে গেল এইবার নবী জি নজর করে দেখতে দেন সাহাবিরা দলবদ্ধভাবে কাতার ভাবে সারি সারি বদ্ধভাবে ভাই সমস্ত সাহাবিরা নামাজে দাঁড়ায় এসে আল্লাহর হাবিব মা 
এক দিয়ে বললেন আয়সা রে আমার সাবিরে কি নামাজে দাঁড়াইছে মাইজা ডাক দিয়ে বললেন না বেজি গো শুধু নামাজে দাঁড়াই নাই আমার বাবা আবু বকরের ইমামতি দিয়ে তারা নামাজ আদায় করবে दृश्यटा देखे नाम दृश्य देखे खाली कान्दे कान्दे आर हसे महसा डाक दे बोले नबी गो ये कठिन समय क्यों अपने हसन और का नरम कर दें एक बोटा चोखे बाणी देखें फलाइते मरा उठे नारी भरे चापा दिए आईजारे नई बाबा नहीं मदद कर जीवन शेष वे प्लीज बंदुर जीवन शेष वज मन वज करते तुम्हारे जीवन जो कार जीवन शेष वज शाइते एक मिनट भरोसा नहीं ग्यारंटी नहीं कैकटा भेगे ग नरम कर जिब्रलमतर तो देखे अनुमति दिए दिल हबीब दुई रत नाम आदाय कर नाम कमप्लीट करारे नबीजी डाक दिए बोल मालिक तुम्हारे बोलते चाह छयसा नबीजी 
একদিন আগে যদি কেউ তবা করে আমি আল্লাহ তাকেও মাফ করে দেওয়া রসুল বললেন তা তো লম্বা হয়ে গেল আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন বিজি গো এক मृत्यूर समय लिखे नीन मन कर प्रेमिक दिन हजार हजार मानव जमा बनारबीजी तो कम्मत के बोले आज के उम्मत भूले गबी के नबीर आदर्श भूले गार कारण मस्जिद नाम समय मस्जिद था फाका कतार भरे ना बंधुगण समाज मस्जिद गुरु अवहलित था मुसलमान भाईरारे आल्लर हबीब डाक दिए बोल नानसारे ये मृत्यू पूर्व मुहूर्ते उम्मतर जन एक सुसंबाद दिए गल محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مليك আমি মুসাফির মানুষ তোমার দরবারে হাজার মানুষ নিয়ে হাত তুলেছি নজর করে দেখো দিনের বেলায় জনসমুদ্রের ঢল নেমেছে আল্লাহ আল্লাহ গ আমার ভাইরা খুব মোহাব্বতের মানুষ মালিক তুমি দয়া করে মায় করি আমাদের জীবনের গুণাগুলি তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ এই ময়দানে তারা তারা হাত তুলেছে আমি জানি না কার মনে কি চায় 
কে কোন আসানি হাত তুলছে আল্লাহ আল্লাহ গো কার জানি দাদা নেই দাদি নাই কার জানি নানা নাই নানি নেই মালি কার জানি মানাই বাবা নাই আমাদের যাদের মা বাপ চলে গেছে অন্ধকার কবরে তুমি দয়া করে মায়া করে মা বাবার কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় দাও মা বাপ যাদের বেঁচে আছে হায়াত লম্বা করে দাও রব্বুল আলমিন খাস করে আজকের মা ফেলের এন্টেজামিয়া কমিটিকে তুমি কবুল করে নাও আমার ভাইরা অত্যন্ত পরিশ্রম করে কঠোর পরিশ্রম করে আল্লাহ গো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনের বেলায় মা ফেলের ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ আমার ভাইয়াদেরকে তুমি কবুল আর মন্দুর করে নাও আল্লাহ এদের ময় মুরুবি বংশের কবরা যা মাফ করে দাও এদের আয় রুজি রোজগারে বরক দিয়ে দাও এই নিজামের চৌপতি বাজার মসজিদকে তুমি কবুল করে নাও এই মসজিদের সাত কেমনি ঢালাই হবে আল্লাহ গো পূর্ণাঙ্গ ভাবে তুমি কমপ্লিট করে দাও তোমার মদত দ্বারা আল্লাহ তালা আজকের মাহফিলের সকল ওলামা হজরতকে তুমি কবুল করে নাও আজকের মাহফিলের সভাপতি हायतर मध्य बरकत दिए दाओ आल्लासा वाणिज्य बरकत दिए दाओ आल्लाम बुझीना এই ময়দানে যারা যারা হাত তুলেছি সবার পরিচয় মুসলমান মাবুদ গো দয়া করে মায়া করে সবাইকে মা করে দিয়ে কবুল করে নাও আল্লাহ গো তো ফাইলের মোড়ের ভাইরা এসেছে আয় আল্লাহ বাঙ্গালীপুরের ভাইরা এসেছে মাবুদ গো সৈয়দপুরের বাইরে এসেছে পার্বতীপুরের বাইরে এসেছে ঠাকুরগার বাইরে এসেছে সুন্দরগঞ্জের বাইরে এসেছে আল্লাহ আল্লাহ যে যেখান থেকে এসেছে সবাইকে তুমি তোমার রহমত দান করে তুমি কবুলার মন্দুর করে নাও মা বোন যারা হাত তুলেছে তাদেরকে কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন মাহফিল শেষে যে যেখানে যাবে সহি সালামতে পৌঁছে দিও আল্লাহ তালাপ রব্বুল আলমিন তোমার দরবারে বলি মুসলমানদের পূর্ববর্তী কেবলা প্রথম কেবলা বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদুল আকসাকে তুমি আজাদ করে দাও আল্লাহ তালা রোহিঙ্গা বারবার মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও বিশ্বের মুসলমানদেরকে হেফাজত ফরমাও আল্লাহ মাজলুম আলেমদেরকে তুমি হেফাজত ফরমাও রব্বুল আমিন আমার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব তুমি কায়েম রাখো আল্লাহ গো আমাদের অন্তর আত্মা থেকে বেদাত দূর করে দাও সুন্নতের পা বন্দি করে নেওয়ালা বানায় দাও মালি ও মালি উত্তরবঙ্গের মানুষ আমার মোহব্বতের মানুষ আমি যা চাইছি তাই দিয়েছি আবার অনেক ভাই বাবারা কষ্টের টাকার বিনিময়ে বরকত মনে করে একটা কিতাব নিয়ে যাচ্ছে জান্নাত বৈশিষ্ট্য খোদারি আমার এই বই যারা ধরল যেই ঘরে ঢুকবে ওই ঘরটা তুমি দয়া করে মায়া করে রহমতের কুটির বানায় দিও আল্লাহ তালাপ আমার মা বোনদের হাত তুলেছে মা বোনদেরকে কবুল করে নিও রোগ বালা মসিবত দূর করে দিও মা বোনদের জীবনে ফাতেমার আদর্শ বাস্তবায়ন করায় দিও আমার এই নবীন তরুণ ভাই এদেরকে তুমি কার ইমানদার আমলদার হিসাবে কবুল করে নাও والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين شكرا درشوك سرطة أتكون أبنا رشون شلن حضرت مولانا 
আব্দুল খালেক শরীয়তপুরী সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনার সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনায় অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ